В общем, я занимаюсь коммерческой разработкой с 2003 года. А, также я сейчас CTO Skillbox Holding. Ранее я был техническим директором и основателем агентства Beta, которому 9 лет. Вот, сейчас я оттуда уже ушел из операционки. А, я, также я руковожу правым комитетом конференции Frontend Conf. Это происходит уже порядка, это четвертый год. И иногда пишу свой поток сознания в Telegram. Если интересно, заходите, подписывайтесь, приходите в комментарии спорить. Я это очень люблю. Канал называется «Уставший техдир». Вот. И давайте э, посмотрим на пример переписки. Я думаю, она каждому из вас должна быть знакома. Э, фронтендер пишет своему бэкендеру. «Лех, а как мне авторизоваться? Куда чего посылать?» Ну, ответь, ну, Леш, ну, пожалуйста, ну, Леха, это уже, типа, ну, это начиналось там в 10 утра, сейчас же 12.34, он продолжает написать, Лех, ап, уже в обед, потом вечером в 16 часов. Мне нужно уже начать авторизацию прикручивать, ну, пожалуйста, ну, ответь. Лех пишет, типа, позже занят, а теперь 18.17, ну, ты серьезно, ну, скажи, куда что отправлять, тебе что, так трудно, что ли? Таски горят, вот пристал. Ну, знакомая ситуация, когда ты весь день кому-то пишешь, не можешь получить инфу, не понимаешь, где какая пишка, вроде сказали, да, там вот есть авторизация, возьми, прикрути. Что где, непонятно. Вот, ну и дальше это продолжается, там, два часа бьюсь, постоянно бьет реквесты, я не понимаю уже и get, и пост управлял, все равно ничего не работает. Ха, ой, сорян, там не юзер, там логин, типа, хы. И, и угорает еще стоит, и там, и дальше, а, а откуда мне пользователя грузить, типа, слэш юзер. А как поменять пароль? А, как, а куда? А почему? А где? И вот это все. Ну больно же, да? Знакома такая ситуация? Кто с таким вообще сталкивался в своей жизни? Да. Вот. Это действительно очень больно. И давайте подумаем вообще, а почему? Вот, ну, как, как такое сложно? Вроде, вроде же нормально же общались, все же нормально, да? И как бы, вроде бы и, и я нормальный, и, там, и Леша не дурак. Вот это все. Ну, это происходит, потому что мы э, сильно завязаны на доступность бэкэндера. Вот в этой там... Чисто гипотетической ситуации с абстрактным Алексеем, да, он там реально что-то занят, что-то бегает, может быть, там недоступен, и, там, у него может ребенок заболеть, там, в отпуске, что угодно. И это как бы, ну, для нас проблема, первое. Второе. Мы вообще в целом тут тратим очень много часов на тупки. То есть это вот это абстрактное тыкание, что-то где-то, а вот что, если я туда что-то отправлю, нет, не работает, ну, Лех, ну, помоги, пока он отвечает, пойду покурю, ну, как перформативность явно, ну, Близка к нулю. Ну и вообще в целом, типа, что бэкэндер, что фронтендер считают друг друга дураками и бесят друг друга. Потому что вот Леху я не люблю, Леха не любит меня, потому что, если посмотреть с его точки зрения, какой-то чувак, ему все отдали, вроде все понятно, что пристает, что-то пишет, что-то требует внимания, типа, что ты от меня хочешь, почему ты мне пишешь, почему ты пишешь вечерами, почему ты меня морально давишь, ведь я же еще буду потом аргументировать, говорить, слушай, там проект вот сейчас вот-вот, да, вот еще чуть-чуть, и будет релиз, клиент уже стоит, над гычей дышит, типа вообще, Лех, пожалуйста, ну ответь хоть что-нибудь, да? то есть это, это по факту какие-то абьюзивные отношения. Ну и как, как общее следствие от этого, это максимально отрицательное удовольствие от процесса. Вот, и мы такие, ну а как, как бы это исправить? Ну, а, а что если мы бы, например, договорились э, друг с дружкой, чтобы каждый раз не выяснять, как работает API? Ну, типа, давайте попробуем договориться. И прежде, для того, чтобы договориться, мы подумаем, а как, что это будет за договор и какими э, свойствами он должен обладать. Да? Типа, первое, мы же программисты, мы же любим все автоматизировать, поэтому сразу будем считать, что он должен быть доступен не только человеку, но и программе. Вот эти вот все Google Доки, я тебе сейчас в чат скину, там запиним, если что, всегда к этому вернемся, вот, пожалуйста, не надо. Хочется, чтобы мы потом могли его анализировать программно. Первое. Второе. А, явно этот договор должен описывать все методы, их параметры, их возвращаемые значения. Вот это вот все, чтобы у меня не было ситуации, что я как бы базово прочитал, вроде метод слэш API в один юзер, да, а что дальше, непонятно. Дальше. А, хочется его хранить и версионировать как код. Да? Мы все знаем, когда вот мы сидим, например, работаем с репозиторием, но, но что-то где ты начинаешь искать, какие-то, опять же, Google Doc, каких-то чатов. Вот. Лучше, чтобы он лежал у нас прям <coughs> в репозитории и версионировался. Вот. И накидаем такой пример. У нас там перечень путей, есть слэш юзер, слэш логин, описание, запрос на авторизацию пользователя. И как бы, постом туда можно отправить что-то мультипарт форм датой с параметрами логин и пэссворд, которые оба строка, и они должны быть переданы в форм дате. Ну, то есть, типа, не, не в query параметрах, не там json body, а в форм даты. Классно, круто, понятно. И возвращаем значение, соответственно, да, что мы говорим, что дефолтный ответ. 
Это успешный ответ на авторизацию, в котором будет схема, в которой будет объект с двумя э, свойствами – Access токен и Refresh токен. Ну, я специально опустил, что, что там еще обычно бывает для упрощения. И поздравляю, у нас появился контракт. И теперь, после этого приседания, что у нас есть? Первое, у нас есть единый источник истины. Мне больше не нужно бегать по всяким Лешам, Петям, Олям, Васям да, и пытаться выяснить, а как же это работает. И причем в этом мы смотрим с ним оба. Да? То есть если мы договорились с, с вот этим мифическим Алексеем, что оно выглядит вот так, то и он туда смотрит, и я туда смотрю. Первое. Второе. Он полон с точки зрения описания. То есть вряд ли мне нужно будет что-то где-то у кого-то спрашивать и уточнять. Вот. И также мы внезапно перестали блокировать друг друга. У меня больше нет вот этого вот завяз, завязки на доступность другого человека. Вот. И ну, поздравляю вас, на самом деле мы просто пере, изобрели Swagger. Также еще есть Open API и Specification, он сейчас так называется, есть там третья версия, она более жирная, классная, вот это вот все. То есть у нас есть контракт. И у Swagger, <coughs> как у одного из вариантов контракта, есть еще много приятных бонусных штучек, которые мы получаем. Первое, мы получаем интерактивную документацию, потому что ну, несложно было подумать, что смотрите, если есть такое описание, давайте мы что-то сгенерим, какую-то доку, которая будет все это описывать, вот это вот все. И также в этой доке, ведь мы, а давайте сделаем так, чтобы в ней можно было ввести параметры какие-нибудь, кликнуть и получить ответ. И это она все умеет, что крайне приятно и очень хорошо подходит, особенно для начинающих фронтендеров, которым <coughs> не очень комфортно визуально читать весь этот JSON. Или, например, тем, кто хочет прямо вот попробовать, как это работает. Не в коде, а вот так. Второе, мы получаем действительно жирный редактор. Вот пример вот этого же самого контракта, в котором я закомментировал э, то, что этот метод принимает мультипарт from data. И этот редактор, он не просто показывает там какие-то опечатки, что-то там, ну какую-то там семантику там нарушенную, а он говорит, что ты, вот, вот эта ошибка очень маленькая, да, я еще пытаюсь прочитать. Там сказано, что э, операция с параметрами в формдате должна, в ней должен быть указан э, consume type multipart form data. То есть он, он достаточно глубоко проверяет и, соответственно, помогает такие штуки писать, да, что тоже важно, потому что по памяти писать с первого раза такой себе, такая себе затея. И последнее, оно дает код генерацию. И вот давайте мы вот поговорим о код генерации. Собственно, давайте перед тем, как мы перейдем к код генерации, мы посмотрим, а как мы вообще пишем код, который отвечает за клиент-серверное взаимодействие, прежде чем заняться его код генерацией. Вот примерчик. Тут даже почти что-то видно. <coughs> ну, я сейчас прокомментирую, думаю, что там, как, кому не видно, будет тоже достаточно понятно. Это классический пример. Метода, э, функция, которая как раз нас авторизует. У нас тут есть э, интерфейс, мы же теперь на TypeScript, ведь на, на TypeScript же мы пишем, да? Вот, да. И это есть, значит, токен, да, который мы, этот, это э, тип, который мне вернется потом оттуда, да? Есть, собственно, э, блок кода, который формирует ту самую форм-дату, добавляя логин и пэссорд к ней. Вот. И вообще в идеале, на самом деле, здесь еще не хватает проверок, потому что, ну, типа, это же обязательные поля, вот логин и пэссворд. Если его не передали, то мы должны кинуть ошибку на клиенте, не дожидаясь неправильного ответа от сервера. Дальше мы говорим, куда мы отправляем и каким способом. Ну, и напоследок также мы еще здесь респонс превращаем в... Ну, мы из респонса вынимаем JSON, а поскольку мы вынимаем асинхрон, то мы пишем, что это промис, в который завернут токен. И вот такой код мы из раза в раз повторяем для каждого метода, для, для каждого метода API. Причем... Ладно, если там метод там 3-4, какой-то маленький проект, в целом все очень нормально и рационально. А если их сотня, опять. А как это все, типа, это постоянно писать руками? Это ну, не очень удобно. Вот, да, как я сказал, ручное написание кода. Мы от этого страдаем. Второе, самое важное, это ручная поддержка. Вот просто представьте на секунду, что вам потом кто-то скинул новую спеку, у нас уже теперь есть спеки, да, и мы пошли вот это писать. И он кидает спеку на 10 тысяч строк, говорит, там что-то поменялось, ты там, давай, в общем, развлекайся. И ты идешь, смотришь на div, в git, что где, руками лазишь. Ну, не очень удобная затея, то есть, потому что ты делаешь человек, ну, руками, ты можешь ошибиться и так далее. И еще и вот это все нельзя статически проверить на работоспособность. То есть, если мы говорим о том, что, например, этот код написан, да, то мы можем проверить статически работоспособность нашего бизнес-кода, которым пользуется. Но мы не можем его проверить от спеки до этой реализации. Вот. И тут на помощь приходит код генерация. Поскольку мы говорили о свагере, мы продолжаем э, говорить об его инструментарии. И это свагер код ген. Прикольная штука, у нее есть тоже там свой сайтец, своя дока, но что в ней самое интересное в доке, то, что он поддерживает там сколько там, 50 с чем-то штук разных, там и клиентские IP генерит, и серверные генерит, и что вообще только не генерит, классная штука. Вот, 
Пользоваться ей достаточно просто. Вот пример, мы просто берем, да, это написано на Java, поэтому запускаем Jarnich, говорим ему Generate, передаем ему на, нашу спе спецификацию в JSON, говорим, каким шаблоном его отрендерить, там можно Java отрендерить, можно TypeScript Fetch отрендерить, можно там на гошечке если что-то наковырять, и в какую папку положить. И что получается? Вот был код, стал код. И, как видите, его стало сильно меньше. И что в этом коде есть? Первое. У нас появился какой-то скодогенерированный API-интерфейс. Именно вот этот шаблон представляет его в виде фабрики, которая возвращает объект, в котором есть все эти методы. Мы должны эту фабрику инициализировать, передав ей BSP, типа, а где вообще наша api -шка? И все. После этого мы можем, то есть, и вот это, это единственный код, который мы потом пишем. Мы говорим просто API, логин, передаем мой никнейм и мой секретный пароль к верте. И как бы все, все остальное, оно реализовано, ну, все, все остальное, что мы до этого описывали на предыдущем примере кода, оно уезжает туда в код генерацию. Ну и как бы еще есть очень приятный бонус, то что <coughs> там не только генерится сам код, но и все типы. И поэтому мы можем прямо от спеки забирать все интерфейсы. Это тоже очень приятная затея, потому что мы можем прямо в своем бизнес-коде приложение, там, не знаю, в каких-то там контроллерах, там, компонентах, умных, глупых, неважно, везде, ну, не знаю, о чем вы пишете, это не сильно важно. Вы можете использовать эти интерфейсы, и вам становится удобно. То есть у вас не просто какой-то там не знаю, там article component есть, который, например, там какую-то публикацию эм, показывает, а у него еще тип сразу берется из свагера. И поэтому, если у вас поменяется спецификация, там, не, не дай вам бог, конечно, меняет спецификации, об этом чуть позже поговорим, то у вас сразу э, тип генерится, компонент проверяется, и вы сразу видите, как у вас код краснеет от того, что спека поменялась. Вот, и теперь, что у нас э, произошло? Мы теперь больше не пишем boilerplate. Второе. У нас есть статическая типизация, которая проверяет актуальность кода. От спеки через кодогенерированный э, код до нашей бизнес-логики. И еще очень приятная штука, что мы отторгировались от транспорта. Вот, мы вообще перестаем думать о том, что мы отправляем, куда мы, ну, точнее, чем мы, понятно, мы еще думаем об этом, но мы не думаем о том, куда мы отправляем, как, какой там у него PES. А что это в query параметрах, JSON, body, там форм дать и вообще как оно все работает. Нам это становится неважно, там get и post, неважно. У нас есть только э, объект API, ну или там, например, там, домены объекта там, для юзера отдельно, там, для новостей отдельно, не знаю, для чего-то еще такого отдельно. Вот, и мы просто дергаем метод, передавая этого параметра. И мы знаем, что нам возвращается. Мы не должны об этом думать, а не думать на самом деле, это очень выгодная затея. <laughs> Потому что чем меньше мы, э, как сказать, чем меньше мы думаем о менее важных вещах, тем больше мы фокусируемся на важном. Вот такая вот э, э, от э, Стетхэма э, мораль. Да, ну и, собственно, да, мы теперь используем интерфейсы стаба по всему проекту, что, что очень приятно, потому что всем ли не писать интерфейсы, да, и вот, вот кто хотя бы раз в неделю пишет Энни? Ну, ладно, не стесняйтесь, ну вы чё? Вот, в общем, да. Теперь нам как бы, ну, не надо лениться, мы можем, все, все наши ребята могут намного больше использовать э, типизации, потому что они не так ленивы. Вот. Но что же мы вообще еще, да, да что, что, что мы еще вообще можем получить от внедрения контрактов, да? Я очень рад, что вы это спросили, вот, я очень ждал этого вопроса. А, классика. Ща бэкэндер о дастапе, и вот тогда я смогу взять задачу, говорит каждый второй фронтендер. Вот. Ну и вообще получается, что мы делаем задачи примерно следующим образом, где у нас сначала мы делаем много бэкэнда, потом мы делаем много фронтенда, и все это идет через там, несколько спринтов, там, первый, второй, третий, пятый мы еще сползаем, и на восьмой мы заканчиваем таску. Не дай бог, конечно, вам так жить, но мы реально так все живем. Вот. А что если я вам скажу, кстати, это тоже этот чувак, он сегодня с нами путешествует из э, призы в призу, мы не договорились об этом. А что если это то, что можно работать вот так? Ну, и вы мне, конечно, скажете, да это невозможно, в смысле, как это я буду писать фронтенд. То есть ты мне хочешь сказать, что я сейчас пойду сначала все отверстаю, сделаю какие-то компоненты, в них туда прям захардкожу значения, потом, когда мне дадут API, она будет совершенно не так, как я все планировал. Ну, вот это вот, вот весь типичный, э, как сказать, типичное оправдание, почему так делать нельзя. Вот, но давайте попробуем об этом поговорить, потому что на самом деле так можно, и это очень круто, и к моему огромному сожалению, я очень мало встречаю ребят, которые умеют так, и мне кажется, это будет очень ценным. Но прежде чем, да, вообще, что, что нам нужно для того, чтобы достичь вот этого вот момента, когда мы с бэкэндером одновременно можем стартануть? 
и они те, и те самые, да. Первое, мы должны знать, как будет наш API выглядеть заранее, да, до того, как насчет его писать. Ну, вроде мы с этим справились, да, у нас есть контракт, и мы можем э, сесть, договориться, сразу спроектировать контракт и разбежаться, делать свои дела. Это первое. Второе, правильно, моки, да, там вот была подсказка. Мы должны сделать макирование, потому что вряд ли мы захотим э, хардкодить в HTML, э, там, в шаблон или куда-то еще, э, текст, потом его выпиливать и так далее. Ну и вообще сама идея, то, что ну, типа бизнес-код, он должен писаться так, как будто бы он уже как бы готов. Вот, и чтобы его потом не переписывать. Ну и, и также мы должны найти, не, вот, вот мысль как раз в этом есть, что надо найти способ не писать тестовые данные в бизнес-код в целом. Потому что и, э, оно начинает, начинает терять смысл, как только мы говорим, ну это пока тут время полежит, потом мы все переделаем, потому что мы опять же завязываемся на бэкэндеры, которые нам что-то доставят. Вот. Соответственно, про макирование. Uh, есть много библиотек, uh, есть очень популярный фейкер и есть более новые engineered false. Советую фейкер не использовать, там, конечно, сложная драма, там чувак удалил сначала в репозиторий, сообщество подхватило, сделало копию, вот это все, ну, вот реально, ну, типа, он уже отжил свое, но его надо отпустить, там, да, вот как Moment.js, jQuery и 11, да, ну, типа, хватит. А вот и есть новый модный, хорошо вытрясаемый реп, он сейчас активно дорабатывается, он уже прекрасен. Вот, мы уже используем в боевых проектах, называется Engineered False. Ну и вообще вот парень, который вот этот Engineered, это Натаниэль ну, Базали, очень продуктивный молодой человек, очень много отдельного э, open source у него. Вот. И если мы возьмем, вот, собственно, его либо, и представим, что нам нужно замакировать ответ от того API, который мы обсуждали, а, то... Ой, 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 ну все верно. Вот. То что нам нужно сделать? Нам нужно просто взять из этой библиотечки функцию, которая называется Random UID. И использовать это для того, чтобы сделать э, объект мока. Вот. Ну и причем тоже важно, чтобы моки все э, используют ту самую типизацию э, объектов, которые мы макируем. Короче, другими словами, возьмите токен из э, автогенного кода и скажите, что эта функция его возвращает. Потому что мы все ленивые и мы хотим не думать о том, что мы сделали когда-то или что где-то кто-то что-то поменял. Поэтому типизация здесь крайне важна, иначе это теряет смысл. Окей, вроде понятно, смакируем. Вообще в целом все просто, да? Там даже любой сложный объект мы там замакируем, условно, с вами вместе за час. Но что делать с самой прослойкой для IP? Ведь uh, API это именно тот самый провайдер как бы, данных, да, вот этих внешних. Вот, нам нужно замакировать. И вообще, если там посмотреть, у нас что, у нас там есть фабрика, у нас, и нам нужно лишь подменить ее своей реализации и все. Вот, ну, собственно, что, что мы здесь и сделаем? Мы выведем типы от фабрики. Мы сделаем свою собственную имплементацию фабрики, используя эти типы, и мы получаем как бы безопасный, защищенный типами э, функцию, <laughs> безопасную защищенную типовую функцию, в которой мы будем писать свое макирование. И у нас будет полная проверка типов от, собственно, самих функций, которые макируют наши модельки данных до этой штуки. Ну и вот, собственно, мы здесь реализуем. И вернем здесь промис, который возвращает замакированный токен. Как бы в целом все, осталась только последняя вещь, да, это, это где-то на глобальном уровне это подставить, да, чтобы не думать в моменте в каждом там, не знаю, сервисе, контроллере, там, high-order компоненте или где вы, э, story, где, где вы там работаете с сетью и с API, о том, а какая сейчас имплементация, что нужно сделать и так далее, что тоже достаточно просто реализуется. У меня тут версия без э, квадратиков красных. Ну, в общем, что, что, здесь, что мы здесь делаем? Мы просто сделаем э, какую-то глобальную константу, которая будет называться demo-мод условный, там, true-false. И если demo-мод true, то мы возвращаем э, макированную фабрику, если demo-мод false, возвращаем немакированную, как бы, и в целом все. И дальше мы это где-то держим в, в, в одном файлике или где-то на глобальном уровне, и мы больше не думаем о том, а что, где, как. Да, для... Ну, по правде сказать, скорее всего, вы там используете какой-нибудь Dependency Jack, что у нас там все по-серьезному. Это специально максимально упрощенные и примитивные примеры. Вот. И теперь, что мы получаем? Первое, что мы можем на берегу проектировать api потому что у нас контракты и вот это вот все. Второе, мы в параллели можем разрабатывать и бэк и фронт, потому что мы как фронтендеры больше вообще не зависим от работоспособности бэкэнда. И когда он будет там готов, и насколько он готов. И у нас все статически проверяется от контрактов. То есть от момента, как мы поменяли контракт, до, до нашего ре, боевого кода, моков, всего. Все, все проверяется. А чего нам очень приятно, потому что очень выгодно не делать то, что ты можешь не делать, чтобы сфокусироваться над тем, над чем ты должен делать. Как повышается производительность наша, безумно. И вот, вот насчет незавязанности, незавязанности на работу способности API. Есть еще одна мысль, что тоже классика, это тоже влияет на time to market, это тоже э, сильно невыгодно. 
Ну, это же, у нас же тестовые пишки есть, против которых мы работаем. Они тестовые, ну, то есть э, девелоперские. И поэтому они то тут, то там постоянно что-то откисают, что-то ломают. Ой, у нас упал продаж, но мы на кластере на нашем тесте решили что-то поиграть, поэтому у нас до завтра нет API. Вот эти вот все истории, да, как бы они крайне неприятные. И чем больше и сложнее проект, тем драматичнее они на нем сказываются. Потому что когда, ну там, не знаю, там один фронтендер, один бэкендер, и бэкендер одного фронтендера что-то поломал, в деньгах это не так уж и дорого. Но когда у вас там коллектив 100 человек, и там типа на два дня у вас откисла API, потому что что-то там ну, безвозвратно сломалось, у вас очень много денег тратится на то, чтобы подождать, пока заработает бэкенд. Вот поэтому это, это я как бы как, я, я накручиваю важность этого процесса в больших проектах. Вот. Ну и вообще, как следствие, мы вот от этого всего произошедшего, мы драматически можем сократить time to market. Вот грубо в два раза сократить можно. Да, наверное, будет не, не, не 0,5, а 0,6 от общего объема времени, но все это очень много. И это очень выгодно бизнесу. Это один из способов, как продать бизнесу, если мы хотим так работать. Вот. И поздравляю вас, вот в этом моменте мы стали контракт first. Вот, ну и еще по, по, пару мыслей, несколько бонусов. Первое, что да, мне вообще не нужен БК, чтобы работать, да, это вот, ну, очень важная штука. И это меняет, знаешь, это как бы меняет наш, э, наш способ, принцип мышления. Потому что мы, мы как фронтендер, да и бэкендеры, и там все и менеджеры, все, все вокруг, все, кто занимается вот, вот, цифровизацией, все думают, что типа, фронтенд это что-то, что вот, просто плеер для бэкенда. Вот кто так думает? Ну, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите, что это правда. Да, вот. И это на самом деле неправда. И вот в этой ловушке мы там как фронтендер долгое время пребываем, и поэтому мы, например, объясняем то, что мы не можем сейчас заняться, потому что бэкэнда нет, или вот давайте сначала на бэкэнде себя решить, а я потом просто доделаю свою часть работы, вот это вот все. На самом деле нет, у нас полноценное приложение со своей бизнес-логикой, со всем, что нужно. И да, у него есть маленькая, маленькая связанность с бэкэндом, но это просто какой-то провайдер данных, да, и вот и, и, с, с учетом того, что мы пишем МОКИ, полноценное приложение у нас уже есть. А это лишь просто провайдер, ни больше, ни меньше. Вот. И это немножко вообще меняет наш подход и повышает некоторую нашу ответственность. Вот. И как бы как бонус приятный, у меня в стамоке есть, мне тесты дешевле стало писать, или моим тестерам стало дешевле тесты писать. А еще у меня всегда есть рабочая демо-версия моего интерфейса, ну, моего продукта. Вот. И вы можете вместе с бизнесом выставить стратегию, в которой у вас всегда готовая демо-версия, вам не нужно делать отдельные тестовые стенды с какими-то макированными данными для того, чтобы потом какой-то торговый представитель поехал к клиенту и, на, и начал показывать там интерфейс, да? И вообще нет такой проблемы, что, ой, для того, чтобы нам показать, например, что у нас там, не знаю, там, там платиновые карточки в каком-то банке, например, появились, да? Там я должен куда-то позвонить, мой там срочно аналитик побежит, данные его создаст на тестом стенде, потому что сейчас невозможно это показать. Вот это все тоже пропадает, но остается проще. Вот. И да, у меня тут старая, чуть-чуть старая версия призы, поэтому еще я несколько вещей хочу набросить. Первое, что про абстрагирование, нет, про абстрагирование лучше я скажу позже, про версионирование. Да? Здесь, здесь вот в, в, в этом всем рассказе я не коснулся версионирования, потому что это такое чуть-чуть посложнее, а моя главная задача была рассказать базово об вот этой идее. Да? Вот, про версионирование. Естественно, в реальной жизни API же меняются, и то есть ну, там, постоянно что-то добавляется, что-то переделывается, там, переосознается. И э, есть хоро хорошие очень простые и хорошие правила версионирования. Первое, не мутируй, да, то есть, если у нас есть какой-то объект, и мы решили что-то там, например, там добавить, не знаю, у нас там был, например, там никнейм, мы его хотим почему-то переносить на юзернейм, вот так нельзя, но мы можем рядом сделать юзернейм, а никнейм, например, объявить как деприкейтед. Почему так? Потому что если мы имеем, особенно несколько клиентов, ну вот представим, у нас есть, не знаю, там два мобильных приложения, доступное приложение и обычное веб-приложение. Это все разный код, разные кодовые базы и вот это все. То получается, что, например, мы… А, и давайте еще даже проще. То есть у нас есть, например, версия приложения, которая была сделана полгода назад, но почему-то этот человек не обновляет, ну, например, там приложение на телефоне. И мы вот по домору сломав опишку, мы сломаем ему приложение, поэтому нельзя э, мутировать. Первое. Второе. Если мы мутируем, то мы должны делать новую версию. То есть был V1, стал V2. Вот. Еще тоже мысль об этом, что нельзя, а, как только мы сделали версию там, V2, ребят, не шептите, пожалуйста, вы действительно сбиваете вот уже половину выступления. Спасибо вам большое. Вот. Что если вы сделали версию V2, значит V1 можно прибить. Это неправда, это нужно измерять, нужно смотреть, как что происходит, потому что надо не забывать, что есть как бы сервис-воркеры, кэширование, какие-то проблемы, если говорить про веб, есть мобилки, есть десктопы, и поэтому нужно смотреть за своими API. И да, вам придется жить, когда у вас есть два или три экземпляра э, в реальном времени существующих одного и того же API. 
Вот. Что, что, что еще у меня там было в этом списке? Это, конечно, обидно, да, потому что списочек был хороший. А, ну, да, давай, давайте мы, наверное, на, на этом сейчас закончим вот, и уже поговорим о вопросах. Да, Андрюш, я знаю, что у тебя много вопросов. Мы с тобой обсуждали эту тему. Спасибо. Всем спасибо. Давай, давай. Ты сказал, статически можно проверить. А что вы делаете с мобилками? Потому что вот мы так жили, у нас все это прекрасно живется, вот он, бэкэнд, фронтэнд, мы там все на JS, все прекрасно, на все статически проверяем. Тут приходят мобильщики и говорят, нам это все непонятно, дайте нам свагер, и мы сами все реализуем. И отваливается проверка статически. Ну, ну, ну смотри, знаешь, я как здесь думаю, что типа тут типа... TypeScript, да, это лишь частность, это просто, ну, типа, как пример типизированного языка, да, мы ровно то же самое можем достичь, там, неважно о чем, на Objective-C, если ты, там, из стареньких, да, там, на Switch, если ты из новеньких, аналогично, там, Java, Kotlin, вот это все, мне кажется, это больше, как бы, как идея работает, поэтому нужно просто не договориться примерно об этом же, либо сказать, ребят, ну, вы, конечно, вы, вы же можете страдать, можете не страдать, мы все подготовили, делайте, как я, два дня, два, два раза в день вот так делайте, спина болеть не будет, как бы, да, ну, типа. Ну, пока я сталкиваюсь с тем, что мобильные разработчики говорят, я ничего не понимаю, что у вас там происходит, я не могу сделать. Вот если вы мне сделаете такую штуку... Во-первых, наверное, не проблема, может сказать, сделать, а во-вторых, может быть, мы просто не тех ребят наняли, если они что-то не понимают, там, да, прям совсем сильно. Мне кажется, это уже вопрос либо ошибки найма, либо какой-то ну, архитектуры, вот это вот культура работы над своим кодом, да, там, рефлексии, например, да. Можно же их позвать на какой-нибудь архитектурный кружок, сказать, ребят, смотрите, какую классную штуку мы сделали, давайте попробуем туда въехать, и как вам с этим помочь. Так, ладно, и второе, смотрим, когда мы работаем по классике, да, ну, например, генерируем контракты из кода, у нас у каждого микросервиса появляется свой свайкер, где точно видно эту версию, которая стоит, и его можно прямо потыкать и получить ответ. Это очень любят тестировщики, например, и мобильщики. Здесь у нас получается, свайкер уезжает в какую-то общую реку, в которой лежат все бэкэнды с контрактами. И как получить гарантию, что вот там стоит нужная версия бета, которая реализована, последняя версия, соответственно, контракта. Заря, я не видел, в какие репы она уезжает, это сам себе придумал. Ну да, давай об этом обсудим. Слушай, можно по-разному все, ну как бы, типа, вообще, если мы начинаем говорить о типа, архитектуре, да, это же не просто такая, есть только правильное и неправильное. Ну, типа, где-то в, упрощ... в твиттерах оно точно так, да, а в реальной жизни, ну, там, все по-нормальному, все более взросло. И вообще архитектура – это некоторый результат твоей рефлексии на задачи ее бизнеса, поэтому можно по-разному поступать. Ну, вот, например, в моем опте как было? У нас была монорепа, там, где-то 10 прилаг, ну, там, как-то одно большое приложение, условно, 10 больших фич и чтобы 20 библиотек. И там же рядышком на уровне, как, как эти же библиотечки, вот то, то, что мы на прошлом докладе обсуждали, примерно так же, генерировался свагер. Пока их было там типа 5, там 10 микросвагеров, был норм. Когда их стало там под 60, сам процесс генерации занимал много времени, да, но ну и вообще это не, уже неудобно было монтейнить. Мы просто вынесли это в отдельный реп, который на каждое изменение, а у нас там получалось как, на бэкэнде там была централизованная э, репа протобафная, которая была некоторым вот этим вот как бы, каталогом всех API. Вот. И мы реагировали на ее изменения, возбуждались и бежали и все это дело, собирали библиотеки, у нас было там что там, 30-40 библиотек, ну, на, на каждый домен, условно говоря, там, типа, пользователь, там, платежки, что-то еще, что-то еще, их там до, дофига. Вот, мы генерили сразу же готовые либо, компилили их и э, закидывали в Nexus. И поэтому, к чему я все, что... На уровне приложения осталось следующее. Есть просто какие-то библиотечки, которые ты ставишь всем npm и ты ими пользуешься. То есть ты даже не, ну, не знаешь, как они внутри устроены, условно говоря, совсем. Вот. И, э, а вот насчет убеждаться, какая версия где стоит, мне кажется, задача, это уже задача продуктовой команды. Да? То есть он, ну, у меня есть продукт, я им владею, ты бэкэндер, я фронтендер. Да? Ты им поставил новую версию, она мне пока не нужна. Но в рамках задачи, я, например, должен сделать какую-то фичу, которая появилась там в 15-й версии. Вот тогда она мне нужна. И только в этот момент происходит вот этот вот, ну, транзишн. А на тему именно экземпляров, версии вот этого всего, она должна отдельно происходить. Ты должен на инфраструктуре мерить, а в какие IP перестали ходить. Или ты должен деприкейтить и построить процесс деприкейта. Не, не, смотри, в какой ситуации я говорю. Вот вы реализовали контракты, и на фронте делают все, по этому контракту. Да. Потом говорят... Тестировщик говорит, он у меня не работает. 
и как бы он не знает, а реализовано ли это на бэкэнде. То есть в контрактах оно есть, оно реализовано со стороны фронта, а на бэке еще не доделали. И, и когда у нас свадьба стоит прямо на бэке, нужно, ты можешь там увидеть, есть там этот интерфейс или нет. А когда это будет все контракты... Да, 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 наверное, я тебя понял, давай попробуем. Мы с этим сталкивались, потому что, да? Потому что, собственно, trunk-based development, да, фичеветки и вот это вот все. И у нас каждый из э, экземпляров фронта, он работает в двух режимах. Там. Зайдешь, например, там, на стенд слэш демо, он на моках. Без слэш демо, он на боевом API. И боевое API, оно как бы одно. Ну, это, ой, очень большая инфраструктура, поэтому ее на, каждый, э, на каждую фичу как бы ее нерационально все поднимать. Она слишком дорого стоит. У нас одна единая инфраструктура микросервисная. У микросервисов есть версии, типа, да, и они, они не мутируют, поэтому ты можешь спокойно выкатывать новую версию на нее, и все у тебя будет в порядке. Поэтому ты, да, ты как тестировщик, ты, тебе, например, фронт говорит, мы собрали там интерфейс, иди проверь, да, ты зашел в слэш и проверил. Потом, когда доехал бэкэнд, он просто заходит на слэш и проверяет, ну, как бы вот обще. Отдельно опишки только в случае каких-то проблем просто открывает диспетчер задач, DevTools, да, диспетчер задач он открывает. Не, я так решил, я у всех бэкэндов делаю endpoint, который выдает текущую установленную версию и ссылку на свадьбу вот той версии, которая здесь стоит, и тогда можно проверить, есть она там или нет. У нас, по-моему, так тоже было, но я ни разу им не пользовался, поэтому точно не скажу, вот именно в том примере. Вот, потому что, ну, типа, вообще внезапно оказывается, что прекрасно все джосончики эти читаются разработчиками. Вот, поэтому никаких проблем. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А, я, я руковожу функциональной командой, у меня тоже в команде бэкэндер, фронтендер, мобильный разработчик. И вот у тебя был слайд, где они одновременно начинают работу. Мы тоже, я тоже с этим экспериментировал, так скажем. А, и вот я бы, вот на такое у меня, до чего я дошел в итоге, то есть как будто бы надо стремиться не к тому, что они одновременно начинали, а к тому, что они одновременно заканчивали. Вот такая мысль на самом деле работает лучше, потому что ну, бывает такое, что типа, мобильная разработка дольше или клиенты дольше, и когда ты закончил задачу типа, за две недели до того, когда там, другой как бы, интеграционная часть должна закончиться, потом тебе нужно сменить контекст, чтобы вернуться. Согласен с тобой? Да, да, я полностью согласен, но это как в жизни, да, вы не всегда на время заканчиваете, поэтому тут уж извини, у всех разный темп, понимаешь, то есть, опять же, например, а что, вот, типа, что делать, если, например, неделя работы на фронте, условно, нужна для большой какой-то таски, и три месяца бэкэнда, вы никак не можете на время закончить, поэтому, конечно, хорошо было бы, если так, но вот опять же, если мы говорим о том, что мы пишем бизнес-код так, как он будет, ну, как в финале, и моками, собственно, себе сделаем провайдер, в целом, я-то закончил свою работу, да, вот как, у меня все по контракту, у меня все работает, мы это можем проверить, этот код можно прям вливать в мастер и не париться. Ну, все, то есть, типа, его реально можно уже, да? Потому что бэк это лишь какой-то вот там где снаружи, вот он там это, вот он не успел, вот пусть и заканчивает это сам там, да, вот типа, да, ну. Сложнее, сложнее. сложнее но сложнее. это же идея, к ней надо, это, знаешь, смотри, это, это путеводная звезда, к которой можно стремиться, да? Это некоторый набор идей и принципов, которым мы руководствуемся. Когда, например, там работаем или договариваемся с кем-то, и когда что-то не по плану, такой, ну мы же туда хотели, вот туда, видишь, звезда там, не, ну да, ну поэтому надо сделать так, ну правильно, Он, это вот для этого нам надо. И поэтому, да, да, 95, там, 90-95% ты э, достигнешь ожидаемого, желаемого результата, вот. А так, ну конечно, как бы и, и компы тоже, ну типа там есть погрешность в вычислениях, если что там, да, ну типа бывает, что он там 2 плюс 2, иногда бывает 5, бывает. Спасибо, Роберт. Очень огненно. Слушай, у тебя там случай был, когда ты тестовую фабрику делаешь. А как поступать, когда вот у тебя есть уже набор методов, и, грубо говоря, тебе надо замокать эти данные, ну, чтобы и все старые данные приходили, ну, и часть новых, ну, которые еще бэк не сделал. Были такие кейсы? Ну да, я же беру типа спеку, да, у меня она более новая, у меня новая моделька. Ну конечно, ну, конечно да, ну смотри, давай, давай так, у нас типа танк бейс, вот это все, мы опять в сложном мире типа существуем. Мы берем просто, делаем веточку, да, дергаем новую спеку, у меня останется что-то красным, какие-то там обязательные поля, да, я их там типа докручиваю, все, у меня мой готовы, и все. Плюс у нас же э, еще в ну, типизации, ой, фу, типизации. У, нас же, у нас же в рантайме нет проблем, если у нас объект приедет чуть-чуть больше, да? В... Ну, да, 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 да. А, 
если тебе нужно у тебя такое приложение, которое еще учитывает состояние сети, ну, например, оно там билдится там через WebView, там мобильное, там, знаешь, переход состояния, Знаю. когда есть сети, нет сети, да. и вот эта вся веселушка, э, скажем так, как вот в этом месте тестов. Ну, например, нету сети, там одно показывает, есть сети. Не было такого. Ну, слушай, ну, если мы говорим о том, что мы мокаем, да, и, например, у нас есть, допустим, какая-то штука, да, я назову ее сервисом, да, по-ангуляровски заговорим, да, вот сервис есть, который тебе network статус вещает. Нет же никакой проблемы, если ты подменил зависимость и подсунул моковые провайдеры вот этих сетевых адаптеров, то, что тебе мешает, так же замок и нетворк сервис, и все. Ты, ты, ты вообще можешь даже сценарий написать. писать. Ты можешь взять Marble диаграммы, RxJS и, и сделать себе сценарий, в котором у тебя появляется сеть, исчезает сеть, делается запрос, смотришь, как, как, где, когда, что приходит, что, где, как в истории появляется. То есть можно даже так описать. Я так не описывал, но я просто представляю, что так можно писать. Есть чем заняться, чтобы такую магию творить. Но можно, можно, да. Слушай, на будущее прикольно было бы, если тут еще немножко гарфейли просто. Да, я тоже ну, думаю, я, я, я и думаю. Сравнение, как контракт берется вот здесь лучше, здесь хуже. Вот я прям послушал. Я, я попробую об этом подумать. Я, я точно хочу добавить в этот доклад э, с, инфу, что ну, вообще есть типа, и другие всякие, да, вот да. контракты же много. Ну, я, я, я просто вот то, то же самое, только для графики Да, да, да. Но он, 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 он вообще он как бы огненный. он кайф. Он, он, он кайфовый, да, спорный. Вообще, да, в целом контрактов-то очень много, это старая тема, там, взять то же самое, там, SAP, дата и, и, и вот это вот все старое что-то, вот, вот, возьмите, вот, у любого 1 у себя в компании, спросите что-нибудь за SAP, он, он скажет, как же хорошо, что ты спросил, и он тебе покажет, и у них там все давно сделано, да. Вообще, типа, на фронтенде появляются какие-то сложности, только когда у нас задача становится сложной, и мы такие, так, а как же ее решить? Оборачиваемся, смотрим, а на бэкэнде уже все давно все решили, все нашли и так далее. Вот. И поэтому у нас появляются типизации, какие-то какие реактивности, какие-то dependency injection. Оказывается, это dependency injection это, это dev solid, ну и так далее. Давайте, может, еще какие-нибудь вопросы. Чем, самый глупый вопрос. О, давай. Нет, я не буду задавать самый глупый. А зачем ты тогда на меня смотришь? А -а -а. С микрофоном в руке. Давай. У меня вопрос. Ой, вот смотри, ты сказал, что можно типа отдать данный интерфейс тестировщикам, и что-то там потыкать. Чем делать вот такой схеме? Если им надо, не знаю, чтобы там пришло 100 тысяч миллионов а с бэкэнда циферка или наоборот минус 100 тысяч миллионов. Они же не могут, по идее, пойти в твою моковую фабрику, что-то поменять, переразвернуть и посмотреть, что все сдалось. Сейчас, э, в какой момент там что нужно сделать, вот это не поймал. А, типа есть тестировщики, фронтендер на фронтендер, и свое на фронтендерное отдает тестировщику. Так. Вот. Тестировщик приходит и такой, мне нужно не только вот то, что ты у себя там рандомно ее видел, а почему ты рандомно вывел не то, что нужно? Потому что у тебя кейсов много. Типа интерфейс один, кейсов много. Ну, смотри, да, да, да. Я просто о том, что ну, ты. Почему я тебе этот вопрос задал, да? Потому что ты расскажешь историю, в которой я такой, я не знаю, что там нужно, я выведу то, что я хочу, да, потом он мне определяет то, что я вывел не то, что хочу. Нет, в смысле, я поддержу все условно формат данных, которые придут в бэкэнд, типа там может прийти 0, может прийти 100 тысяч миллионов. Ну, и, ну, да, правильно. Да. Кстати, давай так, если мы говорим о цифрах, это походу деньги. Если мы говорим деньги, да, например, насчет список платежек. Ну, не рандом платежки по 100-200 рублей, с рандом 10, 100, 5 миллионов, там, да, минус 2032, там, ну. Мы просто у себя делаем обратную ситуацию. Типа мы научили фронтендеров пользоваться такой волшебной твит, называется Чарльз. А, прикол в том, что все тестировщики про нее знают, а все фронтендеры такие, что? А, а, ты... Сделай об этом доклад. И она умеет делать вот все, что ты описал в новой фабрике, только этим еще шариться можно. И тестировщики такие, ой, я знаю, как поменять. Круто. Ну, то есть это, это, это просто некий тулза, тул который автоматизирует и улучшает процесс. Ну, по сути, да, типа она за тебя занимается вот этой вот моковой всей... Скинь номерок в тележку, пожалуйста. Да, 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 я, я же тебе еще пристану за доклад, поэтому да, я у тебя ее заберу. А, еще какие-то вопросики, ребята? О, супер. Привет, спасибо за доклад. Я все это послушал, и выглядит, как будто оно круто работает на таком уровне, знаешь, примеров, как делают с articles. Типа у нас при всем объект запрос, мы показали артикл, или мы там хотим отправить, написали, там отправили, все круто, все мокается. А не было ли проблем с какими-то состояниями, когда у нас есть какой-то флоу, и оно меняется в смысле того, что мы там на разных шагах этого флоу делали. То есть нам надо как-то сохранить состояние, и то есть когда бэкэнд это делает, оно сохраняется, получается там 
Кстати, машина состояния, да, как вчера в моем докладе. А тут у нас моки, они рандомно что-то выдают, и может они еще выдадут такой набор там, ключей и значений, которые вообще в состояние какое-то конечное не укладывают, что его даже нету в этой машине состояния. Или ну, просто не делайте так, вообще что с этим делать. Да, я думаю, здесь сразу есть несколько мыслей на этот счет. А, типа, первое, работали ли мы с тем, что ты зашел, например, в какой-то список, создал экземпляр, он там должен появиться? Ну, конечно, да. И вот, ну, практика какая, что у тебя на каждый API домен у тебя свой класс с этими методами и так далее, да, и ну, он же stateful. У нас же нет проблем, например, сделать метод создать и подпихнуть в список, да? То есть и вот, ну, мы, мы все так муки и пишем, мы пишем так, что, ну, типа, у тебя просто, оно просто работает, да? Ты что-то понажимал, оно работает. Если мы хотим между сеансами состояние хранить, да, мы можем гидрировать, регидрировать даже, да, эти муки. То есть представь, что муки первый раз запустились, положились, ну, условно говоря, в, лок, в local storage по, по выходу со вкладки или там просто раскрыть, не, не важно как, да, просто идейно. Вот, мы можем хранить состояние между сеансами, в, ну, в рамках сеанса тоже хранить состояние. Потом, если мы, например, хотим определенные данные, чтобы они не менялись между э, сеансами вообще, вот я зашел у себя, ты зашел у себя, у нас данные одинаковые, то есть сидоры, да, то есть у, у, э, у фейкеров, разных фейкеров, скорее всего, практически у всех есть сидор, когда ты даешь какое-то там, не знаю, число или что-то еще, что является основой для рандома, и у тебя как бы, ну, типа, не рандом теперь стал. Вот, такую, та, такие штуки можно делать. Потом можно какие-то сценарии, там, не знаю, там отдельно делать, можно как-то включать. Давай да, дальше разовем тему, пофантазируем. Например, представь ситуацию, что нам нужно, у нас один и тот же функционал, нам нужно три разных сценария, а для этого должно быть три разных сета ответов от бэкэнда. Ну, к примеру, вот такую себе сложную задачу сейчас придумали, сейчас их горячки решим, да. Мы сделаем метод slash mox, в котором у меня будут как бы флаги какие-нибудь, например, да, там, или там, ну, условно говоря, выпадающие списочки, да, например, как сейчас работает сервис, например, там, не знаю, заявки на ипотеку. Что-то большая сложная форма, реально сложная. И у нас там есть там 3-4, например, стратегии. Да? Мы обвели стратегию, стратегия попадает под DPNC injection или что-нибудь такому там в сервер, сервис, в сервер, в сервис, который мы замакировали, да, и он себя ведет определенным образом. То есть и мы можем свой тулинг таким образом развивать. Так что я думаю, что это вообще не проблема. И более того, опять же, все эти сценарии понадобятся потом бизнесу для того, чтобы делать демо. Вот. А бизнесу, бизнесу нравится, когда он умеет делать демо. Ему очень нравится, потому что обычный бизнес, когда смотрит на разработчик, такой, парни, девчонки, только не, вот только не сломайте, да, и, вот, и, и едет, ну, в поту пытается что-то показать. И там постоянно всякие эксцессы, что, ну, как-то раз, например, была история, что бизнес поехал к какому-то, банк поехал к какому-то очень большому бизнесу себя показать, а в этот момент решили вайпнуть все данные с, 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 с тестового стенда. Он же тестовый. Ну, вот, например, да, вот, и вот эти истории, мы на них больше никогда не попадем. Ну, и э, все ли так э, радужно, все ли так э, розово и единорожно? Ну, конечно, нет. Мы же мы, мы разработчики, конечно, нет. Это еще вопрос, да. Вопрос, по поводу а, как ты сказал, вот есть там четыре сценария, да, мы из них выбрали, и от этого, может, там по-разному сработали. А как бы ты это задавал? То есть я как тестировщик, ну, захожу на сайтик, да, или там форму, и я хочу, а я вот по такому сценарию пойду. Это просто, допустим, самым первым запросом будет определяться, потому что что я смотрю, я там сделал. Или это какой-нибудь там лайфхак, что он такой раз, там в консольку что-нибудь вел, я не знаю, сет около сторидж, там, я не знаю, сценарий один. Это, это, это что-то на сложном. Я бы тебе просто сделал бы э, морду, админку, да, условно, слэш мокс, заходишь, да, у тебя написано, например, там, форма, там, заявка на ипотеку, двоеточие, и выпадающий список у тебя, активный сценарий, остальные, ты взял другой, переключил, зашел, и у тебя, пере, ну, моки стали по-другому работать, я вот так поступил бы. А типа того. Да, да, это задача на, на два часа такую штуку сделать, и все, и мы могли бы сценаристов переключать. Тут, видишь, все зависит от задач бизнеса. Надо смотреть, что надо бизнесу, может быть, это все вообще нам не нужно. Может, мы вообще делаем форму обратной связи на, да, после мероприятия. Зачем нам все это? Зачем нам моки? Вот. А если у бизнеса есть сложная ситуация, ну, закажешь рукава, героически решаешь, там, придумаешь все какие-нибудь костыли велосипеды, в этом мы мостаки все. Понял, Да, спасибо. Ой. Хотел еще добавить, в чем такая схема Time to Market уменьшает. Вот в нашем кейсе, вот у меня и в Германии, и в Осом это произошло, что она уменьшает количество ситуаций, когда вот уже сделали, 
а потом пришли архитекторы и сказали, что вы сделали. То есть вначале подключается и бэкэнд, и фронтэнд, и архитекторы, и смотрят в контракты. Вот в этот момент на берегу три стороны договариваются, не две. Ну, если они у вас есть, архитекторы, правильно? Это важно. Любые изменения идут через пол реквеста, и, соответственно, любое изменение, оно откроется тремя сторонами, и не происходит того, что задачи сделаны, а они сделаны не так, как все ожидают. Да. Ну, и, и вообще есть такая идея, что, типа, говорят, что код-ревью раз в пять дороже, чем дизайн-ревью, да, и, ну, дизайн-ревью, это когда мы сначала подумали, придумали, а потом пошли делать, да, ну, семь раз по отмерили, один отрежь, вот об этом. И да, такой подход, он тебя по чуть-чуть, как бы такой, ну, типа, он тебя не, не сталкивает в эту пучину, он тебе говорит, давай, да, пора, типа, иди, иди, подумай больше, договорись. И те, ты на самом ускоряешься еще больше именно из-за этого, и начинаешь меньше времени тратить, так что да. И вообще ты когда такой, о, я все-таки программировать, ну, ну, начинаю учиться, да, я просто, я код писать научился, программировать не научился. И вот этим штукам потихонечку учишься, как бы. Вот.